மோடி பதவியேற்கிற இன்னைக்கு அகில இந்திய ட்ரெண்டா வந்து பிரே பார் நேசமணி அது எனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா பிரே பார் த நேஷன்ங்கிறத தான் நேசமணின்னு போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா மோடி மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது நேசமணி கான்ட்ராக்டரை வச்சு அவ்வளவு பெரிய அதகலத்தை நேற்று தமிழ்நாடு பண்ணி முடிச்சிருக்கு இது அடுத்த ஐந்து ஆண்டு காலம் மோடிக்கு எதிராக எப்படி எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் ரியாக்ட் பண்ண இருக்காங்கிறதுடைய இதுதான் அந்த ட்ரெண்ட் நினைக்கிறேன் எவ்வளவு டிசைன் டிசைனா டிஷர்ட் எல்லாம் போட்டு வர அளவுக்கு அது பிரபலமா போயிட்டு இருக்கு இல்ல சார் வடிவேல் வந்து ஜீனியஸ் சார் ஒரு பெரிய திட்டமிட்டல யாரும் செய்யல லேசா இது வந்து இப்படி பத்த வச்ச உடனே அப்படியே பிடிச்சி 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 போய் நீங்க ஏதாவது பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரே ஒரு ட்வீட் போட்டு பாருங்க எவ்வளவு பேர் உள்ள நுழைஞ்சு அட்டிக்கிறாங்கிறீங்க நூறு நாள் வெளித்தட்டி <laughs> அவங்களே தேர்தலுக்கு முன்னால எவ்வளவு மீம்ஸ் போட்டு இமெயிலை பத்தி டிஜிட்டல் கேமரா பத்தி எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது செய்யுங்க இல்லைன்னா இப்படித்தான் தமிழர்களை வச்சு செய்வாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலின் முடிவுகள் மோடி எதிர்ப்பு அலை தமிழகத்தில் மட்டும்தான் எதிர்வச்சிருக்கே தவிர தமிழகம் மற்றும் கேரளா மற்றபடி நாடெங்கும் மோடிக்கு ஆதரவான அலை தான் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றத இந்த தேர்தல் முடிவுகள் சொல்கிறதா பார்க்கலாம் நேற்று தனிப்பெரும்பான்மையோடு மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றிருக்கிறார் இந்த தேர்தல் முடிவு பற்றி என்ன எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இந்த தேர்தலை மோடி ஆதரவு மோடி எதிர்ப்பு என்று ஒற்றை வார்த்தையில் மட்டும் சுருக்கி பார்க்குறது சரியாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா நம்ம வந்து அமெரிக்கா போல் ஒரு அதிபர் ஆட்சி முறையை ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை நம்ம கடைபிடிக்கலை இந்தியா விரிந்து பறந்த பல்வேறு தேசிய இனங்கள் வாழ்கிற பல்வேறு மொழிகள் பேசுகிற பல்வேறு பண்பாடுகளை கடைபிடிக்கிற பல்வேறு மதங்கள் கொண்ட ஒரு விரிந்து பறந்த நாடு அதனால தான் நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கியவர்கள் குறிப்பாக அம்பேத்கர் போன்றவர்கள் இது ஒரு நாடாளுமன்ற ஜனநாயக முறையில் தான் எல்லாருடைய உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த நாடாளுமன்ற முறையை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் மோடி எதிர்ப்பு அலை கேரளம் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல கர்நாடகம் தவிர கிட்டத்தட்ட தென்னக மாநிலங்கள் முழுவதும் ஆந்திரா உட்பட தெலுங்கானா உட்பட பிஜேபிக்கு எதிராகத்தான் ஏதோ ஒரு வகையில் மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு மோடி எதிர்ப்பு அலை இருந்தது என்பது உண்மை அதுக்கு என்ன காரணம்னா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இப்போ திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அந்த தொகுதி பங்கீட்டின் பொழுது திமுகவினுடைய தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கடைபிடித்த ஒரு நெகிழ்வான எல்லோரையும் அரவழைத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற அணுகுமுறை இதையெல்லாம் தாண்டி பிஜேபி கடைபிடிக்கிற கொள்கைகளுக்கும் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழ் மக்கள் பின்பற்றி வருகிற வாழ்க்கை முறைக்கும் இடையில் ஒரு கடுமையான முரண்பாடு என்பது இருக்கிறது வட மாநிலங்களோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது நம்ம வடமொழி ஆதிக்கத்தை ஒருபோதும் தமிழ் நிலம் ஏற்றதே இல்லை நீங்கள் வள்ளலார் காலத்திலேயே வந்து சங்கராச்சாரியார் அன்னைக்கு இருந்த பெரியவர் உலகத்தில் இருக்கிற மொழிகளுக்கெல்லாம் சமஸ்கிருத மொழி தான் தாய்மொழி அப்படின்னு சொன்ன பொழுது வள்ளலார் வந்து உடனடியாக மறுத்து அப்படி என்றால் எங்கள் தமிழ் மொழி தான் தந்தை மொழி அப்படின்னு மறுமொழி சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை சித்தர்களுடைய கழக குரல் ஒரு பிராமணிய ஆதிக்கத்தை எதிரான குரல்கள் என்பது காலங்காலமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் மோடி முன்வைத்த முழக்கங்களை குறிப்பாக பிஜேபி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முன்வைத்த முழக்கங்களை நிராகரித்திருப்பது நாங்கள் இந்தியாவுக்குள் வாழ விரும்புகிறோம் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு என்கிற தனித்தன்மையை நாங்கள் ஒருபோதும் விட்டுத்தர மாட்டோம் அரசியல் நிகழ்வுகளோடு சேர்ந்து கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மோடி அரசு பின்பற்றிய நீட் தேர்வு ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு காவிரி மேலாண்மை விவரத்தில் நடந்து கொண்ட விதம் எட்டு வழிச்சாலை இதெல்லாம் உடனடி காரணங்கள் இயல்பாக நமக்குள் இருக்கிற தமிழர்களுக்குள் இருக்கிற ஆதிக்க எதிர்ப்பு உணர்வு அதுவும் இந்த தேர்தலில் பிரதிபலிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் வட மாநிலத்தை பொறுத்தவரை அவங்க ஐந்து ஆண்டுகளில் அவங்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் உடனடியாக தேர்தலில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மோடி அமித்ஷா போன்றவர்களுடைய பிரச்சாரம் முழுவதும் ஏதோ ஒரு யுத்தம் நடப்பது போலவும் அதில் இந்தியாவை ஆதரிப்பது என்பது தங்களை ஆதரிப்பது போலவும் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அதுதான் வட மாநில மக்கள் தங்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவங்க வந்து அனுபவித்த துயரங்களை விட உடனடியாக வந்து இவர்கள் முன்வைத்த முழக்கங்கள் கொஞ்சம் எடுபட்டிருக்கு குறிப்பாக ராமருக்கு கோயில் கட்ட போகிறோம் இப்படி இந்த மாதிரி சில முழக்கங்கள் அங்கே எடுபட்டுருக்குற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் 
ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாடு இந்த விஷயத்தில் ஒரு தனித்த முத்திரையை பதித்திருக்கிறது அப்படின்னு தான் எனக்கு படுது கடந்த இரண்டு நாட்களாக ப்ரே ஃபார் நேசமணி அப்படின்ற அந்த ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு சமூக வலைதளங்களில் இது வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியோட பதவியேற்பை திசை திருப்புறதுக்காக தான் நடக்குது அப்படின்னு பாஜகவினர் சிலர் குற்றம் சொல்கிறாங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை உண்மையிலேயே தமிழர்களுடைய அந்த நம்ம இவ்வளோ ஓட்டு போட்டும் மோடி வந்துட்டாரே அப்படிங்கிற கோபம் ஆற்றாமை இயலாமை அல்லது தமிழர்களுக்கே இருக்கிற நகைச்சுவை உணர்ச்சி இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து மோடி பதவியேற்கிற என்றைக்கி அகில இந்திய ட்ரெண்டாக வந்து ப்ரே ஃபார் நேசமணி அது எனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரே ஃபார் த நேஷனுங்கிறத தான் நேசமணின்னு போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா மோடி மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது இந்த இந்த இவங்கள்ட்ட இருந்து நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதே போல் நேசமணிக்குள்ளே நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த எங்களுடைய மணியையும் காப்பாற்றுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே இவர் வந்து தான் ஒரே நாள் பிரதமர் வந்து ஒரு ஏழரை மணிக்கு வந்து ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா செல்லாதுன்னு சொன்ன பிறகு தான் நமக்கு பணமெல்லாம் காணா போச்சு கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னாரு நயா பைசா கூட ஒழிக்க முடியல எல்லா காசும் வந்துருச்சு அதனால் உண்மையிலேயே நேற்று வந்து தமிழ்நாடு வந்து எப்படி தனிச்சிருக்கு குறிப்பாக இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் மோடி ஆட்சிக்கு எதிராக இவ்வளவு வாக்குகள் விழுந்ததுன்னா அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இளைஞர்களுடைய கற்பனை வளம் குறிப்பாக வந்து தாங்க முடியாத வேதனையை நகைச்சுவையாக சொல்லி மகிழ்வது என்பது தான் நம்முடைய தமிழர்களுடைய குணம் மிம்சை உலகம் பூரா இருக்குது ஆனால் உச்சத்தில் இருக்கான் தமிழ் இளைஞர்கள் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு விளையாட்டாக ஆரம்பித்து கடைசியாக வந்து அந்த நேசமணி கான்ட்ராக்டரை வச்சு அவ்வளவு பெரிய அதகலத்தை நேற்று தமிழ்நாடு பண்ணி முடிச்சிருக்கு இது அடுத்த ஐந்தாண்டு காலம் மோடிக்கு எதிராக எப்படியெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறதுனுடைய இதுதான் அந்த ட்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளவு டிசைன் டிசைனாக யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதை பட்டுச்சு உண்மையிலேயே வந்து இந்த எதிர்ப்புணர்ச்சி என்பது நம்ம அப்படியே ஒரு நெருப்பு போல் இது இல்லை அது ஆரோக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா நான் ஏதாவது வேறு என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க அதாவது ஆரோக்கியமான விஷயமா இல்லையா என்பதை விட என் கோபத்தை நான் வந்து வெளியே எப்படியாவது வெளி வெளிச்ச கோபத்தை நான் முதலே சொன்னேன் பல உணர்வுகள் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் ஏன் மோடிக்கு எதிரானது நம்மளாக இன்ட்ரல் பண்ணாத நான் நானாக யாரும் நேசமணிக்காக ப்ரே பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது என்னுடைய உரிமையை வந்து ஒருத்தர் இனிப்பு கொடுக்குறது அவருடைய உரிமைனா என் கோபத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் பார்க்குறவங்களாம் சிரிக்கிற மாதிரி கோ தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுறது எவ்வளோ பெரிய கலைன்னு நினைக்கிறீங்க அதனால் வந்து இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அவர் யாரையும் இழிவுபடுத்தலை அப்படின்னா அது அதுபோல் அரசியல் நம்ம விரும்புறது கிடையாது டி ஷர்ட்டெல்லாம் போட்டு வரளவுக்கு அது பிரபலமாக போயிட்டுருக்கு அந்த வடிவேல் படத்தை போட்டு பண்ணுற அளவுக்கு இது தேவையான ஒன்றா சமூகத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல இல்லை சார் வடிவேல் வந்து ஜீனியஸ் சார் நான் என்னுடைய கருத்தில் வடிவேல் மட்டும் இல்லைனா தமிழ்நாட்டில் மனநோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சிடும் எப்படி ஒரு பத்து முறை வடிவேல் நம்ம வாழ்க்கையில் கிராஸ் பண்ணிவிடுவார் அதில் கவுண்டம் பண்ணி ஒரு பத்து தடவை கிராஸ் பண்ணிடுவார் இது எனக்கு என்னமோ ஒரு நல்ல வெளிப்பாடாக தான் தெரியுது இதில் எதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய திட்டமிட்டலை யாரும் செய்யலை லேசாக இது வந்து இப்படி பற்ற வச்ச உடனே அப்படியே பிடிச்சி 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 போயிடுச்சு ஒரு சீரியஸாக பெரிய பத்திரிகைகளில் பக்கம் பக்கமாக கற்றல் எழுதுவாங்க அது ஒரு வகை கலை அதுவும் சரியணும் மொழிக்கு ஆதரவாகவோ எதிராகவோ இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்தலிலே சமூக வலைதளத்துக்காக நிறைய செலவுகளை மோடி பிஜேபி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அது ஆரோக்கியமானதா இதுக்கு யாரும் நயா பைசா செலவு பண்ணலை யாரும் காசு கொடுத்து இப்படியெல்லாம் போடுங்கன்னு யாரும் சொல்லலை அவ்வளோ போந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வந்து சில சிலமயங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்து ஆபாசமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிப்பட்ட மனநோயாளிகளுக்கு மத்தியில் தங்களுடைய கோபத்தை இளைஞர்கள் வெளிப்படுத்தின எதுவும் பெரிய தவறு இருப்பதாக ஒரு பத்திரிகையாளனாக எனக்கு தெரில நான் நிறைய நிறைய இதில் அழித்தேன் சிலது முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது தவிர்க்கணும் அதே நேரத்தில் நம்முடைய ஆற்றாமையையும் இயலாமையையும் தமிழ்நாடு இருக்கிற இளைஞர்கள் இதில் வயசானவங்க யாரும் மீன்ஸ் எல்லாம் போடுறது கிடையாது அதை ஷேர் பண்ணுறதும் கிடையாது ஒரு இளைஞர்களுடைய திருவிழாவாக இது நடந்து இவங்க ஒரு வகையில் நேசமணியை பதவியேற்க வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ரே பார்த்த நேசங்கிறது தான் இவங்க வந்து நேசமணிக்காக சமூகத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றிலாம் பேச வேண்டிய இளைஞர்கள் நேசமணி அப்படின்னு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு அறியாமையில் இருக்காங்க இல்லை நான் வந்து கரெக்டு அதே நேரத்தில் முகிலன் காணா போய் நூறு நாளைக்கு மேலே ஆகுது அதை பேசணும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அதையும் பேசத்தானே செய்கிறாங்க இப்போ அது பேசவே இல்லை சொல்ல முகிலன் நேற்றே கூட பல பேர் இது இளைஞர்கள் இப்படியே சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் ஒரு கற்பனை பார்த்துறதுக்கான நேசமணிக்காக கேட்குறீங்க இப்போ நம்ம முகிலன் வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல் போராளி அவர் காணா போய்
இது மாதிரி ஒரு பக்கம் ஜாலியாக ட்ரெண்ட் பண்ணுறது வேறு முக்கியமான தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான இந்தியாவுக்கு எதிரான மக்கள் ஒற்றுமைக்கு எதிரான விஷயங்கள் வருகிற பொழுதும் இளைஞர்கள் இதே வேகத்தோடும் தீவிரத்தோடும் ரியாக்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பாஜகவுக்கான எதிர் மனநிலையில் மக்கள் இருந்தாங்க அப்போ இந்தியா முழுக்க அந்த எதிர் மனநிலையில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளையோ அரசியல் தலைவர்களோ ஒருங்கிணையாதது தான் இதுக்கு வந்து மோடியோட அது ஒரு ஒரு காரணம்னு சொல்ல அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இங்கே திமுக செய்த பணியை அகில இந்திய அளவில் பல்வேறு கட்சிகள் குறிப்பாக ஒரு பெரிய கட்சி என்று கருதப்படுகிற காங்கிரஸ் கட்சி அதுபோல் பல்வேறு மாநில கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிற பணி என்பது அகில இந்திய அளவில் நடந்திருந்தால் எதிர்கட்சிகளுக்கு இவ்வளவு பெரிய தோல்வி வந்திருக்காது இங்கே முதலே சொன்னது போல் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பலத்துக்கும் அவர்கள் இங்கே பெற்றிருக்கிற தொகுதிகளுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி என்பது இருக்குது அதுபோல் வந்து கடந்த ரெண்டு ஒரு ஆண்டுகளாக சேர்ந்து போராடிய எல்லா கட்சிகளையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற அணுகுமுறையை திமுக இங்கே பின்பற்றியது தங்களுக்கான இடங்களை குறைத்து கொண்டு கூட தோழமை கட்சிகளை இங்கே அக்காமடேட் பண்ணாங்க ஆனால் மற்ற இடங்களில் ஒருவேளை மோடி தோற்று ஒரு நிலையற்ற தன்மை வறுமையானால் தங்களுக்கு அதிகப்படியான இடங்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிற மனநிலையை பல மாநில கட்சிகளுக்கு இருந்தது அதனுடைய விளைவு அவர்கள் தனியாக போட்டி போட்டாங்க பிஜேபி இந்த எதிர்கட்சிகளிடையே இருந்த ஒற்றுமை இன்மையை பயன்படுத்தி கொண்டது அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ கூட வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு உள்ள தான் பிஜேபியினுடைய வாக்குகள் என்பது அந்த கூட்டணிக்கான வாக்குகள் என்பது இருக்குது இங்கே ஒடிசாவெலாம் கூட அங்கே இருக்கிற கட்சி வந்து பிஜேபி கூட கூட்டு வைக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த எதிர்கட்சிகள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மோடிக்கே இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்கு தள்ளியிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு படுது அந்த முயற்சியை தேசிய அளவிலான கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் முன்னெடுக்கலை அப்படின்ற ஒரு விமர்சனமும் இருக்குது இல்லை ஒரு உண்மையை ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் இடதுசாரி கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்கள் அதாவது கேரளத்தில் மேற்கு வங்கத்தில் திரிபுராவில் இருந்த பொழுது இடதுசாரிகள் அந்த முன்முயற்சியை தோழர் ஹரிகிஜர் சிங் சுர்ஜித் போன்றவர்கள் எல்லாம் எடுத்தார்கள் ஆனால் இப்போ வந்து சமீப காலமாக இந்திய அளவில் வெளிப்படையாக சொல்வதனால் இடதுசாரிகளுடைய பலம் சற்று குன்றியிருக்கிற நிலையில் பல மாநிலங்களில் இடதுசாரிகள் அந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் பல்வேறு கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிறார் ஆனால் வந்து தேர்தலுக்கு முன்பு ஒரு கூட்டணி சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுல நாங்களும் இதாக இருந்தோம் தேசிய அளவில் ஒரு ஒருத்தர் ஒருவரை பிரதமர் என்று அறிவிப்பதோ அல்லது எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து தொகுதி பங்கீடு செய்து கொள்வதோ என்பது சாத்தியமில்லை ஆனால் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அம்சங்களில் ஒரு உடன்பாடோடு நின்றிருந்தால் அது இப்போ இங்கேயே கூட பார்த்திங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி ஒரு சில முயற்சி எடுக்கிறாங்க அவங்க வந்து மேற்கு வங்கத்தில் கம்யூனிஸ்ட்களை அழிச்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அதனால் அவங்களோடு சேர்ந்து போவது என்பது சாத்தியமில்லை இங்கே சந்திரபாபு நாயுடு சில முயற்சி பண்ணார் பார்த்திங்கன்னா அவரே வந்து ஆந்திராவில் அவருடைய மாநில ஆட்சியை இழந்து நிற்கிறார் இப்போ இந்த மாநில கட்சிகளிடையே இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஊப்பியில் காங்கிரஸ் சமாஜ்வாதி அதுபோல் பகுஜன் சமாஜ் இணைந்து நின்றுருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான பிஜேபியை பின்னுக்கு தள்ளியிருக்க முடியும் இங்கே காங்கிரஸில் சேர்த்துக்கிறதுல அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை இதில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அணுகுமுறை தான் மிக முக்கியமான காரணமே தவிர இடதுசாரி கட்சிகள் வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் இந்த முயற்சியை வந்து செஞ்சிருக்க முடியாது காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கூடுதலாக இந்த முயற்சியை செஞ்சிருக்கலான்னு தான் எனக்கு படுது ஐந்து இடதுசாரி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த தேர்தலில் அதில் நான்கு பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறாங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை உண்மையிலேயே இது ஒரு ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு நான்கு கம்யூனிஸ்டுகள் நாடாளுமன்றத்துக்கு போவது ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சி இன்னொரு புறத்தில் முன்னப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இடதுசாரிகள் இந்திய அளவில் போதிய இடங்களை பெறாமல் போனது என்பது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய செய்தி இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை ஏதோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய தோல்வியாக மட்டும் இதை நம்ம பார்க்கக்கூடாது உலகம் முழுவதுமே இடதுசாரிகளுக்கும் வலதுசாரிகளுக்கும் இடையில் ஒரு போர் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்தியாவில் மோடி வந்திருப்பது போலவே இங்கே கடந்த முறை பார்த்திங்கன்னா பெரிய இன வெறிக்கு எதிரான போராட்டம் நடைபெற்ற அமெரிக்காவில் ஒபாமா வந்து ஜனாதிபதியாக இருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்ப் என்கிற ஒரு இனவெறியை முன்னிறுத்துகிற சண்டை நாடுகளை எல்லாம் வந்து வெறுக்கிற குறிப்பாக இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு எதிராக விஷம் கக்கிற ஒரு கடைந்தெடுத்த வலதுசாரி அரசு என்பது அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி இருக்குது அதாவது இந்த பொருளாதார கொள்கையால் மக்கள் அதிருப்தி அடைகிறாங்க அந்த அதிருப்தியை இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு சாதகமாக வருவதை விட அதை விட மோசமான நிறவெறியை பின்பற்றுகிற மக்களை பிளவுபடுத்துகிற அதிதீவிர வலதுசாரிகளுக்கு அந்த பலன் போகிறது ரெண்டாவது நவீன தாராளமய கொள்கை என்பது பொதுத்துறை விற்பது போன்ற பிரச்சனைகளை மட்டும் இல்லை மக்களிடையே கூட ஒரு வகையான மேம்போக்கான நுகர்வு சார்ந்த ஒரு மனோபாவத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந
நாடாளுமன்றத்திலையும் சரி இந்த ம இந்த ஜனநாயக அமைப்புக்குள்ளையும் சரி இடதுசாரிகள் ஏராளமான பங்களிப்புகளை செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்போ போயிருக்கிற எம்பிக்கள்லே எத்தனை கோடீஸ்வர எம்பிக்கள் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இவர் மோடி ஆட்சிக்கு வருவது என்பதே ஒரு வகையில் அம்பானியும் அதானியும் நேரடியாக ஆட்சிக்கு வருவது போன்ற ஒரு நிலை தான் இதை இடதுசாரிகள் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் சென்றிருந்தால் ஒரு வலுமையான போராட்டத்தை பாதிக்கப்படுகிற நடுத்தர மக்கள் தொழிலாளிகள் இவங்க சார்பாக சிறுபான்மை மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சார்பாக நடத்தியிருக்க முடியும் அது இல்லாதது உண்மையிலேயே ஒரு வருத்தத்துக்குரியது தான் அந்த பின்னணியில் தமிழ்நாடு ஒரு நான்கு கம்யூனிஸ்டுகளை இங்கு இருக்கிற மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக கட்சிகளோடு சேர்ந்து அனுப்பியிருப்பது என்பது உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் நன்றி கடன் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த தோல்விகளிலிருந்து நாங்களும் சில பாடங்களை நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இன்னமும் வந்து கம்யூனிஸ்டுகளை பொறுத்தவரை வெற்றியோ தோல்வியோ ஒரு அனுபவம் தான் அதிலிருந்து வீழ்ந்து விட போவதில்லை எத்தனையோ தோல்விகளை கம்யூனிஸ்டுகள் கடந்த காலத்தில் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து மீண்டு இருக்கிறார்கள் அதே போல் நிச்சயமாக மேற்குவங்கத்தில் கேரளத்தில் திரிபுராவில் எங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு ஸ்டேட்ஸில் மற்ற இந்தியா முழுவதும் ஏன் இந்த பின்னடைவுக்கு என்ன காரணம் மகாராஷ்டிராவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ பெரிய விவசாயிகளுடைய ஊர்வலத்தை பேரணியை கம்யூனிஸ்டுகள் நடத்தினார்கள் அங்கே கூட கம்யூனிஸ்டுகள் வெற்றி பெற முடியவில்லை அதுதான் முதல்ல சொன்ன ஒரு குறுகிய தேசிய இனவெறியை தூண்டிவிட்டதனுடைய விளைவாக இடதுசாரிகளும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாங்களும் எங்களுடைய நிலையை நிச்சயமாக பரிசீலிப்போம் ஒரு நான்கு கம்யூனிஸ்டுகளை கொடுத்துருக்கிற தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதர கட்சிகளோடு சேர்ந்து பாடுபடுவோம் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நேற்று நடந்த அந்த பதவியேற்பு விழாவை எப்படி பார்க்குறீங்க இரண்டு தமிழர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி அப்படின்னு செய்தி வெளியாகிருக்குது நடிகர் ரஜினிகாந்த் அந்த பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துக்கிட்டு இருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் முதல்ல ஒரு மோடி இரண்டாவது முறை வந்திருக்கிறாரு நிறைய திருந்துவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் திருந்துவாரா என்பதற்கான அறிகுறி இல்லைங்கிறதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அந்த விழாவுக்கு அழைக்கப்படவில்லை ஆனால் ரஜினிகாந்த் ஒன்றும் கட்சி தலைவர் கிடையாது கடந்த முறை அழைச்சாங்க அவங்க வந்து பல்வேறு சித்து வேலைகளை தமிழ்நாட்டில் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இப்பொழுது அவர்கள் நம்புவது ரஜினிகாந்த் மூலம் ஏதாவது செய்ய முடியுமா அதனால் அவர்களுக்கு அனுசரணையாக இருப்பது போல் ஒன்றை காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்கிற நிர்மலா சீதாராமன் சிவசங்கர் இவங்க ரெண்டு ஜெய்சங்கர் ரெண்டு பேருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு தெரியல தமிழ்நாட்டில் ஒரு வார்டு கவுன்சிலராக கூட அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தது தமிழகத்தில் பிறந்தவர்கள் தமிழகத்தில் பிறந்தவர்கள் அது தமிழர்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை வந்து தமிழகத்தில் பிறந்தவர்கள்லாம் தமிழர்கள் தான் ஆனால் இவர் வந்து ஜெய்சங்கர் அப்படி பார்த்தா கூட டெல்லியெலாம் பிறந்திருக்கிறார் அவங்க பூர்வீகம் தமிழ்நாடுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் கடந்த காலத்தில் ஒரு வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக பல்வேறு நாடுகளில் அவர் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு மக்களுக்கு எதிராகத்தான் இது வரைக்கும் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார் குறிப்பாக நேபாளத்தில் பூகம்பம் நடந்த பொழுது நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு ஆதரவான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டால் தான் இந்தியா உதவி செய்யும்னு கல்கத்தா துறைமுகத்தில் நிவாரணப் பொருள்களை நிறுத்தி வைப்பதற்கு இவர் தான் முக்கிய காரணமாக இருந்தார் என்கிற தகவல் வருது அதுபோல் இலங்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய இவர் நீண்டகால வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக இருந்திருக்கிறார் இலங்கையில் இந்தியாவினுடைய கொள்கையை டிசைன் பண்ணதிலே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எனவே இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை பழிவாங்குவதற்காகத்தான் நிர்மலா சீதாராமனையும் ஜெய்சங்கரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏன்னா இதுக்கிடையில் ஓபிஎஸ் வீரத்தனுடைய மகனுக்கு பதவி கேட்டு காவடி எடுத்தாருன்னு சொல்கிறாங்க அது இபிஎஸ்க்கு எடுத்துட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க அது அதனால் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் போனது தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன லாபம் வரும் அப்படின்னு தெரியல ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து நேற்று நடந்த பதவியேற்பு உள்ளவில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேலை எனக்கு என்ன ஒரு மகிழ்ச்சின்னு சொன்னால் அந்த கோட்சேயை தான் எங்களுடைய தேசத்தந்தைன்னு சொன்ன அந்த பெண் சாமியாரை அமைச்சராக விட்டுட்டார் ஆனால் அந்த பெண் சாமியாருக்கு நிகரான பலர் இந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அதாவது காந்தியை இழிவுபடுத்துகிற இவங்க ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அநேகமாக அடுத்த ஒரு தூரம் மோடி ஜெயிச்சா ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரே கூட பிரதமராக பதவியேற்றாலும் பதவியேற்றுவார் ஏன்னா அமித்ஷா உள்ளே போயிருக்கிறது அப்படி ஒரு இண்டிகேஷன் தான் ஏன்னா அவர் அமித்ஷா காலத்தில் தான் பண மதிப்பிழப்பு நடந்ததும் அதில் வந்து அமித்ஷா மகன் பெரிய அளவுக்கு தொகையை ஆட்டையை போட்டதுலாம் நடந்திருக்கு ஆனால் அப்போ அமித்ஷா நிதியமைச்சராக போகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு நல்லது கிடையாது இது வந்து வெளியுறவுத்துறையில் அதே போல் நிதித்துறையில் அதுபோல் இந்த அம்மா வந்து ஸ்மிருதி இராணி எத்தனையோ கல்வியாளர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்காங்க அது ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் ஒன்று ஒன்று சொல்லுது ஒரு ஒரு எலெக்ஷனில் பியூசி படித்தாங்குது இன்னொரு எலெக்ஷனில் பிஏ படித்தாங்குது என்ன படிச்சிச்சு எதுவும் படிச்சிருக்குமாங்கிறதே சந்தேகமாக இருக்குது அவங்க தான் வந்து மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சருங்கிறாங்க